Maraming mga mathematician ang nakapag-isip kung paano ihahambing o kung paano uh, ilalagay no, o igugrupo ang mga numbers kung saan siya kabilang na sets, kung itong mga numbers ito ay kabilang sa ganitong mga groups or sets. No? So, pag-aaralan natin ngayon how to classify numbers, real numbers. So, tara! So, umpisa natin to sa natural numbers. Pag sinabi nating natural numbers, this is also called counting numbers. Pag sinabi naman natin counting numbers, ito yung parang nagbibilang ka lang, no? So, may limang bola, may tatlong pusa, no? Tapos may uh, sampung tao, parang ganun. Yan ang ating tiyatawag na natural numbers or counting numbers. Pag sinabi natin natural numbers, counting numbers, magisimula yan sa 1, no? Dito sa 1, tapos 2, 3, hanggang dulo. No, this is the natural set of natural numbers. Ngayon naman, no, kapag ang natural numbers ay dinagdagan na ng 0. So, ibig sabihin, 0 plus the natural numbers, ang tawag na sa kanya is a real, ano, it is this is a whole numbers. No, pag sinabi natin whole numbers, 0 plus the natural numbers. So, ayun yung ating whole numbers. Ngayon naman, so, may 0 ka na. Nalagyan natin, may 0 ka na. Tapos, may 1, 2, 3 ka pa. Tapos, this is the whole numbers. So, kapag ganito, no? Whole number na to, whole numbers na to, may 0 ka na, at mayroon ka pang 1, 2, 3, may counting numbers ka pa. At dadagdagan pa natin to ng negative numbers, which is for example, no, mula dito sa negative infinity, 3, negative 3, negative 2, tas negative 1, tas 0. So, ang tawag na sa kanya is integers. So, integers na siya. No? And then, may naman, kapag naman meron tayong tinatawag na, paano natin ilalagay, iahambing, no, ikaklassify yung fractions tsaka decimals. Kapag meron tayo, alam natin may mga fraction at decimals tayo, paano natin iahambing yun, no? So, saan natin siya ilalagay? May tinatawag silang rational numbers. So, doon kabilang ang ating uh, mga fractions tsaka uh, decimals. Ang tawag doon is the rational numbers. Pag sinabi ng ras rational numbers, no, from the word ratio, root word nito is ratio, fraction, no, meron tayong numerator tsaka denominator. So, yung mga numbers na pwede mong uh, infraction, kabilang sila sa ra rational numbers. For example, we have a 3 4 O kaya, uh, 2 over 5. No? Sila ay kabilang sa mga rational numbers or rational numbers. At ang mga, kunyari, no? Ang 4 over 2. Ang 4 over 2 is a fraction. No? Pero masisimple pa rin mo to as positive 2. So, ibig sabihin, no? Yung ating natural numbers na positive 2, pwede silang gawing fraction. So, lahat ng natural numbers, whole numbers, integers, pwede silang gawing fraction. So, kaya kabilang sila sa rational or rational numbers. So, another example, no? Meron tayong tinatawag na ang um, ang ano na is uh, 75 over 100, no? Ang 75 over 100 sa decimal. Ang sa decimal this is point 0.75, no? So, ibig sabihin, kung 0.75 yan, ang 0.75 ay pwede nating gawing fraction. So, ibig sabihin, ang 0.75 ay kabilang pa rin sa rational numbers. May mga decimal na pwede mong i-transfer or i-rewrite as a fraction. So, kabilang sila sa mga rational numbers. So, meron din namang no? Meron din namang mga numbers or decimal, no? O kaya mga numbers na hindi mo pwedeng ma-express as a fraction. So, kung rational to, no? Ang counterpart naman, no, na hindi natin ma-express sa rational is the irrational. 
Pag sinabi ka rational, these are the numbers na hindi mo pwedeng maging, hindi pwedeng maging fraction. So, for example, no, I have a decimal na 3.1415 pamilyar. No? Pamilyar itong decimal na to. Ito ang equivalent ng ng pi. Pero hindi pa matatapos to. Tuloy-tuloy pa yan. No? Hanggang ngayon nga, hindi pa nalaman yung last digit ng pi natin. So, ibig sabihin, ang pi no, ay kabilang sa irrational numbers. Ito yung mga hindi mo pwedeng gawing fraction. Anong pang mga example nito? Ang square root of 7. No? Ang square root of 7 is not irrational numbers. Ang square root of 2 is not irrational numbers. Ang square root of 25. Yan, square root of 25 tayo. Yung principal root. No? Ang principal root nito is 5. So, ito ay, ang 5 is kabilang sa ating counting numbers. No? Kabilang sa counting numbers. So, ibig sabihin, siya ay rational o rational numbers. No? Kabilang sa rational numbers. So, yung set ng rational numbers at irrational numbers, sila ay kabilang sa real numbers. So, sila ang tinatawag na real numbers. So, yung real numbers... No, meron tong rational at irrational at sa loob ng rational, no, meron tong uh, integers, meron tong whole numbers, meron tong natural number or counting numbers. So ngayon, no, alam niyo ba na meron pa, no, bukod dito sa real numbers, meron tayong tinatawag na, na not a real number. Sila ang tinatawag na imaginary numbers. Pero hindi na tayo pupunta dyan, no? So, ngayon, magkakaroon tayo ng parang mini uh, quiz, no? Titingnan natin, magbibigay ako ng number, and then tatry natin, no? Kung saan siya classified, no? Kung saan siya kabilang yung number na to. So, let's sabi ng example. So, tingnan natin, no? So, itong negative 4.5, saan kaya siya kabilang? So, isipin nyo, no? Ito yung ating real numbers ay parang isang building. One story. No? One story. Kaya bungalow. Isang ano lang siya. One story building na siya. And then, sa loob nito, may dalawang bodega. Sa bodega na to, may pintuan. No? So, may dalawang bodega rito. Ang isang bodega, pag binuksan yung pinto, ang kabilang dito, ito ay parang mga irrational numbers. Walang, wala nang iba ng laman. No? Puro na lang siya mga rational irrational numbers. Walang mga kwarto, walang mga kwarto sa loob. Pero naman sa kabilang bodega naman, no, the real numbers. Pag bukas niya rito, meron pang mga pinto. Isipin yung pintuan, no. So, sa loob nun, ng bodega na to, pagpasok niya rito, meron siyang pintuan, ang pintuan ng uh, rational numbers, no. And then susunod nun is the integers. No, pag pumasok pa siya dito, papasok pa siya, mayroon pa siyang sa loob, no, may pintuan pa. That is the uh, integers. Sa susunod pa nun, no, sa loob pa nun ng integers, mayroon pa ang tinatawag na whole numbers. Tapos sa loob pa nun, mayroon pa tinatawag na natural numbers. So ngayon, no, tingnan natin kung saan siya papasok. Itong ating mga example. So sa negative 4.5, no, pagpasok niya sa building na to, Siyempre, dito siya pupunta sa rational numbers, no? Sa rational numbers siya pupunta, no? And then hindi siya pupunta doon sa ano, sa irrational kasi hindi siya kabilang doon, no? So sa rational numbers siya, then papasok siya sa rational numbers, no? Makikita niya, no? Doon siya sa makakapasok ba siya sa integers, hindi siya pwede makapasok sa pintuan ng integers kasi hanggang doon lang siya. Example, no? Square root of 9. So, saan siya kaya kabilang? Alam nyo, masisimplify pa yung panating square root of 9. Ito ay parang ano, 3. No? So, sa 3, so, papasok siya sa, syempre, sa real numbers. Sa dito siya sa real numbers. Papasok siya sa kaliwang bodega. No? Pagpasok niya doon, makakapasok pa siya sa rational numbers. Kasi pwede natin siyang i-set as fraction. Bakit? Ang 3, pwede siyang 3 over 1. So, 3 pa rin yan. So, pwede siya sa rational numbers or rational numbers, no? And then, makakapasok ba siya sa 
ating integers, yes, no? Makakapasok sa ating integers, and then, makakapasok ba siya sa whole numbers? Hindi na siya makakapasok. Ay, makakapasok siya sa whole numbers, no? Dahil positive 3, at makakapasok din siya sa natural numbers. So, ayan yung square root of 9. So, ano pa? Next is, ano naman kapag ito, no? Negative 21 over 3. So, ang negative 21 over 3, no? Fraction yan. So, pwede siya sa uh, rational numbers and then uh, makakapasok pa siya sa integers kasi ang negative 21 over 3 is negative 7. Nandutumpal niya siya sa integers pero hindi na siya makakapasok sa whole numbers. no Hindi na siya makakapasok doon kasi ang integers ay kabilang sa mga integers ay negative numbers tapos ang whole numbers ay zero lang at ang counting numbers or natural numbers. So, paano naman ito kapag 3 pi? So, sa 3 pi, hindi na siya talaga pwedeng makapasok dito sa kaliwa, no? Kasi hindi siya kabilang sa uh, rational numbers. Doon siya kabilang sa irrational numbers kasi 3 pi, no? So, next naman, no? So, decimal, 1.2. 2153015 So, ito rin, no? Hindi siya natin pwedeng ipasok as a fraction o sa rational numbers. So, dito lang siya sa irrational numbers. Next, no? Square root of 36 over 7. So, what is the square root of 36? That is 6. No? So, pwede itong 6 over 7. So, papasok to sa real numbers. Siyempre, papasok sa real numbers. Pero, Sa kaliwa siya, doon lang siya sa rational o rational number, numbers, no? Hindi na siya pwede pumasok sa integers. So, that's all nung sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to uh, click the notification bell para malike na updated sa mga videos ko. No? So, that's all. Good luck, soldier!